asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tupunge mikono. Basi naomba tusimame tuendelee na wimbo huo huo ambao alikuwa tulikuwa tunaendelea nao. Karibu mwimbishaji beti ya mwisho. soma kama ilivyoandikwa basi pana tofauti za karama bari roho yeye yule tena pana tofauti za huduma na bwana ni yeye yule kisha pana tofauti ya kutenda kazi bali bwana ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote lakini kila mmoja kupewa ufunuo na roho kwa kufaidiana nitarudia basi pana tofauti za karama bari roho ni yeye yule tena pana tofauti ya huduma na bwana ni yeye yule kisha pana tofauti ya kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana tupige magoti tuone mtakatifu mtakatifu Mungu na baba yetu liye juu mbinguni Tunayo kila sababu ya kukushukuru jioni hii ya leo kwamba umetupatia nafasi jioni hii tuje katika hekalu lako kwa ajili ya kukushukuru na kuleta mahitaji yetu mbalimbali Asante kwa jinsi ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi katika siku hizi kumi Umekuwa ukijifunua kwetu kwa njia mbalimbali kwa njia maandiko yako matakatifu kupitia kwa mtumishi wako mchungaji Metsela ambaye amekuwa akisimama kila jioni akinena nasi na umemtumia na tunakuomba tena jioni hii umtumie kikamilifu kwa kuwa wewe unatoa karama mbalimbali mbali, na umempatia karama ya kufundisha Bwana zungumza nasi kupitia kwake nasi tupate kufahamu na kufuata maagizo yako watu wako wamekuja wakiwa wengine wamejeruhiwa na yule muovu lakini bwana tunapokuja mbele yako kwa kuwa umetuweka katika kitanga cha mikono yako 
tunaamini kwamba tuko salama. Asante kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nasi jioni hii maana tumeomba kwa imani ni katika Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Basi napenda kuwakaribisha nyote katika siku ya sita ya siku kumi za maombi. Karibuni sana wageni kwa wenyeji. Karibuni sana. Ebu kila mmoja aliyejirani yake amshike mkono amwambie karibu sana katika siku ya sita ya basi barikiwa sana enu mimi nikiwa kama mwenyekiti katika siku ya leo naitwa Majiga Selemani na ni mmoja wazee wa mwaka 2020 lakini aliyetuletea fungu kuu naombi Daudi mzee wetu Daudi Nyaruhucha na ametuletea fungu pamoja naombi na leo ambao mchungaji wetu ambaye anaendelea na siku hizi kumi mchungaji wetu anaitwa mchungaji Mentusela Masunga ambaye ndiye ambao yuko kwa ajili ya siku hizi kumi na leo pia tunaendelea kubarikiwa naye na karibu sana mchungaji katika siku ya leo na siku ya, ya sita kwa ajili ya siku kumi za maombi basi sitakuwa na mengi napenda kukaribisha kwaya siku na kwaya kwaya ipo eh hebu naomba kwaya ije itoe wimbo moja alafu mzeni ndamkabisha mchungaji kwa ajili ya kuendelea na, na neno karibu kwaya kwaya kanisa karibu sana
Nasemaje watu wa Mungu? Basi napenda kumkabisha mchungaji kwa ajili ya neno karibu mchungaji. Wapendwa wangu katika Bwana Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Habari ya jioni ya leo tena. Hebu nipungie mkono sasa kama umechoka. Mzee ni kazi kweli kuongea na walio choka. Kama una furaha sema amina. Ni siku ya sita katika mfululizo wa siku kumi za maombi. Bila shaka Mungu anaendelea kutenda katika moyo wako. Haleluya. Na niwaambie light kama maisha yetu ya siku kumi yangalikuwa ni maisha ya siku zote. Yesu angekuwa amerudi. Bwana asifiwe. Yesu angalikuwa amefanya nini? Amerudi. Kwa sababu kanisa lingeamshwa kwa namna isiyo ya kawaida. Kazi ingekuwa imeisha. Inawezekana sasa hivi mimi ningekuwa napiga story na Henoko kule mbinguni. Tunaambi sana twende wapi? Sasa twende kwa tukamsalimie tukamsalimie Mayunga kule kwenye kona yake. <laughs> Yamani haleluya. Kwa hiyo nitumie fursa hii uh, kuliomba kanisa na kumuomba kila mmoja kuazimia kwa dhati kuwa na maisha haya ya kujitoa kwa Bwana maisha yaliyobadilishwa. Haleluya. Na utagundua kuwa ni maisha yenye amani sana. Ni maisha yasiyo na hofu ya kesho. Maana unakuwa unajua na kuamini kuwa kesho yako iko mikononi mwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni ni niwakumbushe maneno machache ambayo Daudi aliyasema wakati anakwenda ku wakati anaomba, wakati anagombea kupigana na Goliath. Niwakumbushe maneno machache katika Samuel ya kwanza na lile fungu ile sura ya 17 Samuel ya kwanza sula ya 17 nataka usome nami ile fungu la 32 na kuendelea hapo chini mpaka 36 Nimeona nianze na tafakari hiyo kabla hatujaendelea mbele. Naam. Neno la Bwana linasema Daudi akamwambia Sauli Asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu kanisa niwaulize. Huyo huyu anayesemwa ni nani? Huyo huyu anayesemwa ni nani? Goliath. Ambaye ametukana majeshi ya Israeli kwa siku alobaini Tena mchana na nini? Na usiku. Waisraeli wamenyongonyea. Wamekondeana. Kila kukicha wanatetemeka. Wanajua Pengine siku ya kufa kwao ndio imefika. Daudi anapofika anamwambia Sauli 
mtu yeyote asizimie moyo kwa ajili ya huyu mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na mfilisti huyu 33 Sauli akamwambia Daudi Huwezi wewe kumwendea mfilisti huyu upigane naye Maana wewe ukijana tu ah, Anasema Daudi ni nani Maana wewe ukijana tu na huyu amekuwa mtu wa vita tangu ujana wake Sauli anajichanganya hapa Anasema huyu ni kijana lakini huyu ubingo wa vita kumbe aliupata naye akiwa kijana. Yaani kumbe anachanganya vitu Sauli hapa. Sio ajenda yangu leo. Bwana asifiwe sana. E, ni, ningekuwa nashughulika na hiyo ningesema sana. Lakini kuna kitu tu hapa nakitafuta. Acha kujichanganya kwa Sauli. Eti wewe ni kijana lakini huyu amekuwa mtu wa vita tangu akiwa kijana. Sasa vijana na vijana mambo safi. Kama huyu aliweza akiwa vijana, mimi Daudi nashindwaje kuweza nikiwa vijana. Achana na hiyo habari. Sitaki kuisemea hiyo. Daudi nataka niseme juu ya 34. Daudi akamwambia Sauli. Mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Hmm. Hivi kuna mahusiano kati ya jibu aliloambiwa wewe ni kijana tu, huyu amekuwa mtu wa vita tangu ujana. Kuna uhusiano gani na majibu anayoyatoa Daudi? Hebu nisikilize. Daudi akamwambia Sauli Mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi mimi hutoka nikamfuata nikampiga nikampokonya kinywani mwake na kinilukia humshika ndevu zake nikampiga nikamuua bwana asifiwe sana sita anasema hivi mtumishi wako alimuua simba na dubu pia na huyu mfiristi asiyetailiwa atakuwa kama mmoja wao kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai haleluya Nataka niseme kitu kidogo hapa kabla ya kuanza maombi ya kwanza. Daudi anakutana na adui. Amekatishwa tamaa na kaka yake Eliabu. Ukisoma mafungu ya mwanzo. Amekatishwa tamaa na mfalme. Daudi hakati tamaa kwa sababu ninayokwenda kuitaja. Daudi anasema siwezi nikakata tamaa kwa sababu ushindi unasababishwa na mambo mawili Bwana asifiwe sana Jambo la kwanza ushindi wa wote kwenye changamoto yoyote ya maisha unayokutana nayo moja ni kukumbuka mambo ambayo Bwana alikufanyia hapo nyuma Haleluya Watu wa mwenge kama mnanielewa semeni amina ukikumbuka ulipokuwa umelala kwenye kile kitanda ambacho wenzako walipolala walikufa lakini wewe ulitoka salama ukikumbuka unasema kama Daudi aliyeniokoa na makucha ya simba anaweza kuniokoa kwenye hili nalo ninalolipitia Daudi anamwambia Sauli ni kweli huyu jamaa sifahamiani naye. Na wala sijui utaalamu wake wa vita, lakini kuna mambo mawili yanayoleta ushindi. Ufunuo 12 11 anasema, "Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda." Wow. Nifikiri nasema wake. Wow. Ushuhuda wao wake. Wao wow, kina nani? Walioshinda Sikiliza ushindi kwenye changamoto yoyote ya maisha haya ni mambo mawili. Jambo la kwanza ushuhuda wako mwenyewe. Ya kwamba 
nilikuwa mgonjwa akaniponya ataniponya tena ya kwamba nilikuwa na mwiba akaniondolea sasa niko huru ya kwamba huyu Mungu amenitoa mbali anaweza kunitendea tena Daudi anasema Sauli nilikuwa nikichunga kondoo walikuja simba walikuja dubu na wanyama wengine lakini Mungu aliniwezesha nikawaua Mungu aliyeniwezesha kuwaua hao aweza kuniwezesha katika hili pia iwe imani yako jioni ya leo Bwana Yesu asifiwe sana Mutazame moko Usoniwa Zuri Mambo ya dunia hugeuka Usa wake tukiwona Tazame mokozi tena Tazame moko Usoni mwake mzuri Mambo ya dunia ya nageuka Tusimame sasa Geuka Usoa ketuki uona Moyoni 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 Gia Moyoni tena moyoni moyoni bwana angaza katika moyo wetu bwana kuna giza limetanda katika moyo wako Bwana yuko tayari kuangaza jioni ya leo Mala zote kanisa lilipokutana kwa maombi Mungu hakunyamaza Sasa tunakwenda kuimba zaburi ya kumsifu Bwana Zaburi ya 46 Nitaimba yangeonekana mpaka nyuma ingekuwa rais kusoma lakini kwa sababu na hofia hebu nitaimba alafu tutarudia Mungu kwetu sisi ni kimbilio Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi Japo tetemeka milima moyoni mwa bahari Maji yake ya japo vuma na kuumuka 
Japo pepesuka milima kwa kiburi chake. Namba saba Bwana wa majeshi u pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Bwana wa majeshi u pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Migu ni pake Yesu ma Kwenye miguu ya Yesu kuna ushindi wa dhambi. Kwenye miguu ya Yesu kuna upendo wa ajabu. Mariam aliyekamatwa kwa uzinzi alipona katika miguu ya Yesu. Miguu ya Yesu. Tutaimba beti wa pili tukiwa katika magoti sasa. Miguni pake Yesu Aponafani kira Pakueka dhambi zangu Katika miguni ya Yesu Imba sasa kwa tafakari ya kina Miguni Paki Yesu fanya toba na kisha utamweleza Bwana ni jambo gani ambalo limeleta machozi makubwa katika macho yako sisahau kufanya toba tumekuja kukutana na Bwana katika miguu yake Baba yetu na mwokozi uliyekufa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Jioni ya leo tena katika kanisa lako la Mwenge tumekuja tukiwa na mizigo ya dhambi zetu. Tunaziweka katika miguu yako jioni ya leo. Tusafishe na kututakasa kwa hisopo Turudishe tena katika himaya yako. Tupe furaha ya kuwa wa Kristo. Maana amani yako itatutawala sasa. Shetani ameleta kutusaulisha mambo makubwa uliyotutendea hapo nyuma. Lakini leo umetuambia 
ya kwamba ushindi wetu ni mambo mawili kule uliko tutoa na damu ya Yesu na kwa hiyo jioni ya leo bwana yote aliyekuja mbele zako akiwa na mzigo wa aina yoyote akiwa na maumivu ya aina yoyote akiwa na uchungu moyoni mwake ukamkumbushe tu ya kwamba wewe uliyembeba miezi tisa ama zaidi kwenye tumbo la mama yake bado uko pamoja naye utuongeze imani bwana Shetani anajua akicheza na imani zetu akatuletea maumivu tutaanguka. Lakini katika wiki hii tumeijua siri hiyo na kwa hiyo tumeamua kujiweka chini ya mbawa zako. Tunapoinuka katika magoti utupe nguvu kutana nasi. Tupe majibu ya maombi yetu kama ahadi za neno lako zilivyo. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Fungua nami kitabu cha Warumi sula ya tano Warumi sula ya tano kama umefika sema amina Wengine wanatafuta bado Warumi sula ya tano kama umefika sema amina Mtaalamu wangu anaendelea kutafuta hapo Warumi sula ya tano Tasoma lile fungu la 12 Na baadaye nitasoma fungu la 17 na, na 18 na 19 Biblia inasema Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi Naomba tuelewane mapema kabla sijaendelea hivi mauti hapo inayotajwa nilisema ni mauti gani ya kwanza ya pili ya pili ambayo ndio mshahara wa kitu gani wa dhambi kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi hiyo ni 12 kumi na saba kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja Mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki jamani kipawa ni zawadi maana yake ni gift wale mnaotumia biblia za kiingereza utakutana na maneno kama gift gift ni zawadi tunaelewana eh bwana asifiwe kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja watatawala katika uzima kwa yule mngapi watatawala katika uzima kwa yule mngapi kanisa kwa yule mmoja ambaye ni Yesu Kristo basi tena fungo 18 basi tena kwa kosa moja watu wote waliukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki Watu wote waliesabiwa haki yenye uzima hujaelewa narudia tena anasema kwa kosa moja wangapi waliesabiwa adhabu ya kifo na kwa tendo moja la haki wangapi wanahesabiwa uzima Bwana asifiwe wale mliokuepo siku ya kwanza nilipokuwa ninaeleza neno wote mnakumbuka nikasema wote kijana njoo hapo 
Jo, jo, we mmoja tu hapa. Jo, kimbia. Angalia tu nyaya hapo. Nilisema hivi. Jo, hapo, hapo. Namuona huyu. Ameshaoa. Ameshaoa. Ana watoto. Ana wajukuu. Hiyo neno wote inayotumika hapo mpaka wajukuu zake wako huko. Menielewa? Anaposema nenda ukae. Anaposema kwa kosa la mtu mmoja wote walianguka dhambini. Anamaanisha uzao wote wa mwanadamu. Halo? Kwa sababu Mungu alifanya kila taifa kutoka kwa mgapi? Kutoka kwa mgapi? Naomba nikusomee ili uelewe ninachokisema. Hebu fungua nami matendo 17 ili uelewe ninachokisema matendo sula ya 17 Shina sita, kumina saba, shina sita anasema naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mgapi ndani ya Adam wazungu walikuemo ndani ya Adam waarabu walikuemo kila mwanadamu alikuemo ndani ya Adam kwa hiyo wakati Adam anaingia kwenye lile kosa akawaingiza watu wote kwenye lile kosa tunaelewana vizuri na hebu mmoja niulize swali hivi tuliasi kama Adam ama tuliasi katika Adam Halo tuliasi katika kama tuliasi katika Adam tutakombolewa katika huyo mwingine Bwana asifiwe sana Narudia tena kama tuliasi katika Adam wa kwanza ukombozi wetu lazima uwe katika Adam wa pili huyu sio mwingine huyu ni Yesu Kristo ambaye alikubali kuja kuwa Adam wa pili Bwana Yesu asifiwe sana Warumi sura ya tano imetutajia watu wangapi wa kwanza alituingiza kwenye nini mauti kwa kosa lake Adam alipotenda dhambi mbingu yote ilishangaa ikasikitika ikaumia lakini Mungu aliyemumbaji alikuwa ameshaiona hiyo Mungu alijua hata kabla hajamumba mwanadamu kwa sababu aliona mwanadamu anayekwenda kumuumba anakwenda kuasi na kwa hiyo Mungu alikuwa na option mbili aailishe au aumbe Mungu angeailisha angekuwa muoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaumba ila kaandaa solution. Na solution yenyewe ni Yesu Kristo. Ndio maana ufunuo 13:8 anasema mwana kondoo alichinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya kitu gani kanisa? Ya ulimwengu. Maana yake ni hii. Adam alipotenda dhambi pale bustanini. Alitakiwa kufa pale 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 kwa nini adam hafi hafi kwa sababu alipoingia tu dhambini ile kafala kule kujitoa kwa Yesu ambako alikuwa amekwisha kukufanya kabla mwanadamu hajaumbwa kukaanza kufanya kazi mara moja neema ikaanza kufanya kazi mara moja bwana asifiwe sana sasa unisikilize vizuri mzee mayungu uliumba mwaka gani huyo mzee naulizo uliumba mwaka gani kwa kumbukumbu zako mzee anasema aliumba mwaka 1963 naulizaliwa mwaka gani alo bwana asifiwe Usichanganye vitu viwili. Kuna kuungwa na kuzaliwa. Tuliumbwa siku ya sita wote. 
ila hicho nachokijua ule mwaka ni mwaka wa kuzaliwa tunaelewana vizuri sasa hebu nimalizie fungu la matendo 17 linakupa majibu mazuri linasema hivi 17:26 anasema hivi Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika kila mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote akiisha kuwawekea cha kwanza nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao mambo mangapi la kwanza ni nyakati la pili nini mipaka nyakati ndio mwaka uliozaliwa yani usifikiri ni bahati mbaya oh mama yangu alichepuka nikazaliwa yani ule mwaka uliozaliwa ndio mwaka ambao Mungu alitaka uzaliwe ah mama yangu aliendaga Ulaya mimi ningezaliwa Marekani ningeishi Marekani a a uliwekewa na mipaka mipaka yako ilikuwa majita Bwana Yesu asifiwe sana. Wote ndani ya nani huyo? Ya Adam wa kwanza. Sasa nisikilize. Huyu Adam wa kwanza ametuangusha uongo kweli. Tumepotea wote tukiwa ndani yake. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo Adam wa pili, Adam wa kwanza anahukumiwa mauti ya milele. Sikiliza. Yesu alichokifanya akaja kuwa Adam wangapi? Najua najibu wa pili lakini hujanielewa. Ngoja nikueleweshe. Ndani ya Adam wa kwanza walikuwemo watu wangapi? Kanisa ndani ya Adam wa kwanza walikuwemo watu wangapi? Maana ya Adam niliwaambia siku ya kwanza ni kitu gani? Human race ni uzao wote wa nani? wa mwanadamu yani maana yake ni mwanadamu wa kwanza mpaka wangapi wa mwisho hiyo ndio maana ya Adam kwa hiyo kama Yesu ni Adam wa pili kumbe ndani yake walikuwemo wanadamu wangapi kama umeanza kunielewa sema amina kama umeanza kunielewa sema amina kwa hiyo Adam wa kwanza anatuletea mauti kwa sababu wote tuko ndani yake ili Yesu ahesabike amewakomboa wote ili lazimika kifanyike kitendo kinaitwa incarnation incarnation ni kitendo cha Mungu kufanyika mwili ndio maana Yesu akuzaliwa kwa mwanaume mmoja kulala na mwanamke eti apatikane mtoto ulikuwa ni umbaji wa Mungu ambao ilikuwa alikuwa anaweka watu wote ndani ya Yesu kama alivyowaweka watu wote ndani ya Adam ile wangapi haleluya kwa hiyo Yesu alikuwa amembeba kila mtu kama Adam wa kwanza alivyokuwa amembeba kila mtu ndani yake. Kwa hiyo ulipokuwa ukimwona Yesu akitembea hakuwa peke yake. Wanadamu wote walikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo nisikilize vizuri. Sitatumia muda mrefu pengine kesho nitafafanua zaidi. Nisikilize vizuri. Adam wa kwanza alijaribiwa akatuangusha Adam wa pili yeye alipojaribiwa hakutuangusha Bwana Yesu asifiwe sana Adam wa kwanza kuna wakati alijiinua nafsi Shetani alichokuwa nakitafuta kwa Adam wa pili ni kuleta majaribu kila inavyowezekana ili kiwezekana Yesu ajiinue na kama Yesu angejiinua hata sekunde moja wanadamu wote wangekuwa wameanguka dhambini na yeye angeanguka dhambini angekuwa ni mkombozi anayetakiwa kutafutiwa mkombozi Ndiyo maana akiwa amefunga siku 40 shetani analeta jaribu la kujiinua nafsi kwa sababu vita ya mtu yeyote ni nafsi ule umimi badilisha haya mawe yawe mkate hivi nadhani hakuwa naweza light angesema kwa ni siwezi ngoja nibadilishe ili kuonyeshe hapo angekuwa ameanguka kabisa na angekuwa amewaangusha wanadamu wote aliowabeba akiwa juu ya mti anashangaa kuna sauti inamwambia wewe chuka utushushe na sisi unadhani uwezo wa kushuka mtini pale msalabani hakuwa nao 
kwa nini ya kushuka kwa sababu jaribu kubwa alilokuwa nalo ni la kujinua hakufanya hivyo hata kidogo kama yule Adam wa kwanza lakini sikiliza maisha yake matakatifu yasingeweza kutuokoa alo maana dhambi iliyotendwa na Adam wa kwanza ilikuwa inadai nini ilikuwa inadai nini kanisa mauti tena mauti angapi kwa hiyo Yesu angeishi tu maisha matakatifu halafu akaenda mbinguni angekuwa hakuna alichofanya kwa sababu ametubeba wote ndani yake na wote wameanguka kwa hiyo kwenye kuokoa lazima waokolewe wangapi wote kama walivyoanguka wangapi kama unanielewa sema amina bwana yesu asifiwe nisikilize wakati akiwa getsemane sisi wote tulikuwa ndani wakati akitenda yale mema sisi wote tulikuwa ndani wakati akienda calvary sisi wote tulikuwa ndani hivi mnanielewa unachokisema kwa sababu sisi wote tunatakiwa tufe ndani na tufe mauti yangapi hivi mnanielewa unachokisema hapa anapokwenda calvary Yesu hakufa peke yake tulikufa wote tulisurubishwa wanadamu wote paka vituku vya huyu mtoto wote tukasurubishwa wote ndani yake na alipokufa ile mauti ya pili tunahesabiwa wote tumefanya nini tumekufa ile mauti yangapi ndio maana tunasema Yesu alikomboa ulimwengu mzima kivipi hiyo ndio mekanism aliwakomboa wote wakiwa ndani yake na tangaza kuwa uzima wa milele ni wa wote simenelewa mpaka hapo nimesema hivyo na mmejibu kwa furaha lakini nataka niwachanganye hapo mbele kama ifuatavyo basi kama Yesu alitukomboa wote tukalipa lile deni wote basi mbinguni tunakwenda wote nimekuchanganya kidogo si ndio nataka nikuweke sawa bwana Yesu asifiwe sana Wakorinto wa pili tano kumi na nne. Wakorinto wa pili tano kumi na nne. ni projectie hapo maana kompyuta yangu imezima chaji na Wakorinto wa pili tano kumi na nne. Biblia inasema maana upendo wa Kristo watubidisha maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wangapi basi walikufa wangapi <laughs> Bwana asifiwe sana Kumbe wakati Yesu anakufa wanadamu wote wote walikuwa ndani yake kwa hiyo wote wanahesabiwa wamekombolewa Mlevi anayekunywa pombe hivi tunavyoongea amekombolewa na na haki zote za kuingia mbinguni kahaba anayejiuza hivi tunavyoongea amekombolewa na na haki zote za kuingia mbinguni lakini hicho alichokifanya Yesu is a gift simesikia fungu linasema ni zawadi eh? kwa maana karama ya Mungu ni uzima wa na karama maana yake ni nini gift Jifti manake nini zawadi na mimi nauliza swali hivi zawadi nikikuletea usipoipokea inakuwa ya kwako inakuwa ya kwako wale wote watakao shindwa kuingia mbinguni sio kwa sababu walitenda matendo mabaya maana hayo hata sisi tunayatenda watakao shindwa kuingia mbinguni ni kwa sababu Yesu aliwaletea zawadi wakaikataa Zawadi yenyewe ni uzima wa milele. Ukitaka uelewe kuwa si, tu, tutaingia mbinguni si kwa sababu tulitenda matendo mema, umwangalie mwizi msalabani. Kama kuna kikombe cha matendo mema ambacho kikijaa ndio mtu anaingia mbinguni, kile cha mwizi kitajaa nini? Hakuna. 
isipokuwa mwizi alisema hivi baba ninajua wokovu ni zawadi ya bure ambayo kila anayepokea anapewa ninaomba Unipo, unipatie kikombe hicho cha wokovu niko tayari kukipokea Bwana Yesu asifiwe sana Sasa ukishapokea kile kikombe cha wokovu wewe ni laia wa mbinguni Roho Mtakatifu anaanza ukanda ni yako safari ya kubadilishwa inaanza Halo Halo safari ya kubadilishwa inafanya nini sasa ili ufanane na nani na Kristo lakini wakati safari hiyo inaendelea wewe tayari ni laia wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Na ni safari yenye mapambano. Jana nikawafundisha habari ya kio. Lazima kio kiangalie chanzo. Kwa hiyo kio kimeokolewa tayari lakini kwa sababu safari inaendelea lazima kijielekeze kwenye chanzo kikikataa kujielekeza kwenye chanzo kina ukataa ule wokovu ambao tayari umetolewa bure kwa watu wote Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Adam wangapi Adam yule wangapi nazungumzia ndani yake alibeba wanadamu wangapi ili wote wafanyie kitu gani ili wote wafanyie kitu gani Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda kitu gani ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila anayefanya nini ukombozi uliotolewa ni wa ulimwengu mzima lakini ili uo ukombozi uhesabiwe juu yako lazima uamini Bwana Yesu asifiwe kanisa Yana nilifundisha habari ya tunda la roho si ndio Nikasema tunda la roho maana yake ni matendo mema ya mtu aliyeokolewa Tunaelewana vizuri Mtu aliyeokolewa ni raia wa wapi muda huu Hivi ninyi amjui wenyeji wetu uko wapi? Wenyeji wetu uko wapi? Na mimi nawauliza, wangapi wana uhakika Yesu akirudi wanaenda naye? Wewe ulie na mashaka, ninakupa pole. Inawezekana hujanielewa vizuri, ninarudia, ninarudia. Unapompokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, umepokea wokovu. Wokovu maana yake umepokea kuwa laia wa mbinguni. Anayesubiri Yesu arudi apelekwe mbinguni. Lakini kutokea hapa mpaka unaposubiri una kazi ya kuendelea kumtazama Kristo maisha yako yote ili uendelee kubadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu. Katikati ya huu mchakato wa kumsubiri Yesu kuna maumivu. Kuna kushindwa kwingi. Halo kuna kushindwa kwingi kuna kujikuta umekasirika kuna kujikuta umeanguka lakini nia yako haiko hivyo na ndio maana akasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba mtu asijikwae kwenye hii safari maana yeye tayari ni raia wa mbinguni lakini kama mtu akijikwaa tunaye mombezi kwa baba Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Narudia tena. Matendo mema tunayoyatenda hatuyatendi ili twende mbinguni. Mungu hataki rushwa ya matendo yetu mema. Umenielewa? Matendo mema tunayoyatenda ni kwa sababu tumepokea wokovu. Sisi ni laia wa mbinguni. Roho mtakatifu ameingia ndani yetu na kwa hiyo Roho mtakatifu anatuongoza kurudisha zaka. Roho mtakatifu anatuongoza kutoa fedha za majengo. Roho mtakatifu anatuongoza kuwahurumia wengine. Sio ili tuingie mbinguni ya kwa sababu sisi tayari ni laia wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize. Watu wengi wameingia kwenye kosa 
la kupambana kutenda mema ili waingie mbinguni hiyo ndio inaitwa wokovu kwa matendo ya sheria haiwezekani wale wote watakaoingia mbinguni ni wale ambao walimpokea Yesu walipompokea Yesu mchakato wa kuanza kubadilishwa ukaanza wakaanza kushindiwa moja mpaka jingine wakashindiwa mambo yao uzinzi waka wameshindiwa ulevi wame, kila siku na ngoja nikwambie na kila unapoendelea kujitoa kwa Kristo kufanya maombi unazidi kubadilishwa unabadilishwa unabadilishwa sio kuwa ili uende mbinguni ah unabadilishwa wewe ni raia wa mbinguni tayari lakini sasa unazidi kubadilishwa ili ufanane na huyo baba yako aliye juu ndio maana biblia inasema katika matayo sula ya tano Oh, 26 au 16 anasema nuru yenu naiangaza Fungu la ngapi? 16. Anasema nuru yenu naifanye nini? Ili watu wayaonapo matendo yenu wamtukuze nani? Kumbe kazi ya matendo mema tuyatendayo ni kumpa Mungu utukufu sio kununua wokovu. Wokovu tumepewa bure kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwenye kilele cha Calvary. Sasa ingekuwa sisi pia tunatenda matendo mema ili tupate wokovu. Basi kumbe wokovu katika Kristo ungekuwa bado hujakamilika. Ingekuwa Yesu hakuna alichokifanya isipokuwa amefanya kidogo sehemu iliyobaki tunatakiwa tumalizie. Never. Yesu alipokufa Calvary kafala yake ilimkomboa kila mdhambi kila mdhambi kila mdhambi tofauti yako wewe na yule mlevi ni hii wewe umeupokea huo wokovu na umeshaanza mchakato wa kubadilishwa yeye anaelewa anayefanya ukahaba huko mtaani yeye hajaupokea huo wokovu kwa hiyo yeye amemkataa Kristo sababu ya kukataliwa kwake haitakuwa matendo mabaya aliyoyatenda sababu ya ukataliwa kwake itakuwa ni kukataa wokovu kuliko perekea aishi maisha hayo mabaya kwa hiyo maisha mabaya unayoyaona kwa watu ambao hawajampokea Yesu ni matokeo ya uchaguzi wao maisha mema unayoyaona kwa wakristo ambayo ni tunda la roho ni matokeo ya uchaguzi wao wa kumchagua Yesu wakapewa wokovu na sasa wanabadilishwa kila kukicha leo kila ukiomba Mungu nisaidie Mungu nitie nguvu unazidi kubadilishwa kila siku hata ufanane na yeye aliye juu Bwana Yesu asifiwe sana Wangapi nasema nimeanza kuelewa maana ya Adamu wa pili inua mkono wako juu Bwana Yesu asifiwe sana nitaendelea kufundisha na kufundisha na kufundisha unapompokea huyu Adamu wa pili Roho mtakatifu anakuja ndani yako. Roho mtakatifu akija ndani yako ndiye anakubadilisha sasa. Anakubadilisha, anakubadilisha. Na mtu aliyebadilishwa na Roho mtakatifu, furaha yake ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo furaha yake. Ikitokea ametenda lililo baya anaumia kutoka ndani ya moyo lakini muda huo huo Roho Mtakatifu anamwambia mwanangu fanya toba akifanya toba anasamehewa dakika hiyo hiyo huyu aliyempokea Roho Mtakatifu hafurahi maisha ya kiburi hafurahi maisha ya kujiinua Somo la leo tunazungumzia habari ya zawadi za Roho Mtakatifu. Hata hizo zawadi, hizo karama hizo alizopewa sio uimbaji, uponyaji, sijui kuhubiri, karama za uongozi, hata anapoongoza ni mnyenyekevu maana anajua yeye si kitu, bali tu ni wokovu amepewa bure na Roho Mtakatifu amekuja ndani yake, kwa hiyo maisha yake tu ndio yamebadilishwa, kwa hiyo sio yeye anayetenda, bali ni Kristo ndiye anatenda ndani yake furaha ya wokovu Bwana Yesu asifiwe sana Huyu aliyempokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake anajua alikotoka Roi nataka nikwambie mzee wangu pamoja na uzee wako wa kanisa kuna mambo ambayo mpaka mwaka jana ulikuwa hujayashinda Uongo kweli Unadhani ni kwa sababu mbinguni huendi 
wewe ni raia wa mbinguni tayari lakini roho mtakatifu anaendelea kukubadilisha kila siku Bwana Yesu asifiwe sana Sizungumzi na wewe uliingangania dhambi fulani kwa makusudi na utaki kuisalimisha hiyo ni kesi nyingine Bwana asifiwe sana Ninazungumza na watu waliompokea Kristo wamejitoa kikamilifu na kwa hiyo kwenye mchakato wa kubadilishwa kwa kuwa ni endelevu wanaendelea kubadilishwa kila siku kila siku hawajafikia viwango vya kufanana na Yesu isipokuwa sanctification utakaso unaendelea na mtu ana namna hii kila kiona udhaifu wake anarudi kwa Kristo anamwambia nisaidie ataomba na kuomba na roho bwana atamsaidia Bwana Yesu asifiwe kanisa Bwana Yesu asifiwe kanisa Sikiliza. Na kila hatua ya kubadilishwa Mungu anaita ukamilifu. Halo? Mungu anaita nini? Na ndio maana kwenye Mathayo 5:48 anasema nanyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu alivyo kamilifu. Kila hatua ya kubadilishwa Mungu anaisesabu ni ukamilifu katika nani? Kristo. Biblia nasema naye Yesu akazidi Luka mbili msina mbili naye Yesu akazidi kukua katika hekima na nini si alikuwa anazidi kukua katika hekima lakini kila hatua aliyokuwa baba aliyehesabu ni nini ukamilifu kila hatua anayokuwa baba aliyehesabu ni ukamilifu kila hatua na kwa hiyo Mkristo aliyempokea Yesu moja ataanza kutambaa uongo kweli anapokuwa anatambaa niwaulize hapa wazazi ni baba gani ambaye ana mtoto katoto kadogo sasa kanaanza kutambaa ambaye anakasirika kiona kanatambaa kakianza kutembea si ndio unashangilia bwana asifiwe sana na katikati ya kutembea hakaanguki kataanguka kakianguka baba anakimbia anakafanya nini anakanyanyua ndio safari ya ukristo shetani amewafanya watu wajue mbingu ni ngumu shetani ndicho alichokifanya amewafanya waone watu kama mbingu ni ya wateule wako wa Kristo mzee Roy nakwambia unamuuliza habari ya mbingu anasema e mama mbingu ya wateule hawajui wokovu unapatikanaje wokovu ulipatikana katika Kristo Bwana asifiwe unapokuja kwako ni zawadi unaipokea kwa kifaa kinachoitwa imani Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema na huku ndiko kushinda kushindako nini? Hiyo nini? Hiyo nini? Hiyo imani. Wa Kristo wenzangu, moja kati ya ombi ambalo unatakiwa ungangane nalo sana, Bwana, kuza imani yangu. Bwana, nipe kukuamini. Wale wenzetu, sikilizeni. Wale wenzetu walio tutangulia imani yao ilikuwa kiasi kwamba kina Petro kukatwa vichwa hawakuona kuwa ni shida nini kilichokuwa nini kilichokuwa imani bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo basi huu wokovu uliopatikana katika huyu adam wa pili ambaye ni yesu kristo ni zawadi ndio maana warumi sura ya tano inataja neno zawadi karibia mara tano ni karama 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 ni zawadi Bwana Yesu asifiwe sana Ndiyo maana yule mwizi msalabani akaiomba hiyo zawadi kwa imani akapewa Niko na mtu mmoja hapa ananiambia mchungaji aha kumi mambo ni hivyo mimi sasa hizi naanza kuishi maisha maovu nikikaribia kufa tu naiomba na mimi kama mwizi msalabani utakuwa umeelewa vibaya Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kadiri unavyomkataa roho wa Mungu sasa ndivyo ugumu wa kumkubali baadaye unavyoongezeka. Utashangaa tupo kwenye ajali baada ya kusema Mungu wangu nasema mama yangu. Alafu naishia hapo. Mama hajakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na toba nyingi zinazofanywa mwishoni na watu waliomkataa Mungu nyingi si za kweli. Halo nyingi ni kama za yuda za uoga sasa tu nitubu hili na mimi niingie mbinguni never wakati wako ni sasa pokea Yesu sasa
ukiendelea kungangana kutenda matendo mema ili uingie mbinguni utaingia kwenye dhambi nyingine ngangana kumpokea Yesu akae moyoni mwako tayari utakuwa raia wa mbinguni anaendelea kubadilishwa Bwana Yesu asifiwe sana na jana nikasema utabadilishwa kutoka utukufu hadi hadi utukufu na ukigundua hiyo siri hakuna kujivuna Ukigundua hiyo siri utagundua umependelewa tu huna lolote ndani yako. Ukigundua hiyo siri utagundua you are nothing wewe si chochote si lolote. Na kwa hiyo kwa sababu kanisa ni hospitali wewe unayekimbia ukimuona mwenzako ambaye bado anatambaa utatamani kumtia moyo kuliko kumpiga ngwala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho nitaendelea tena. Kesho nao ni siku. Yesu unipendae kwa kona ni wewe uto mwovu akinijia Yafiche ubavuni Iyo sentensi inayosema yafiche ubavuni Nitayeleza siku za mbele Maisha yangu Wakoe moya wa tulipotea kama Adamu ama katika Adamu Kwa hiyo wokovu wetu ni katika nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikimaliza hili juma anza upya kusoma vitabu vya Paulo. Utagundua Paulo kila sentensi anayosema utashangana sema na baraka nyingi zilizo katika Kristo. Yaani kila kiongea neno anasema katika Kristo. Kila kiongea neno mtume Paulo anasema katika Kristo. Wapendwa sikiliza, sisi tumepona kwa sababu tulibebwa katika Kristo. Alitubeba katukumbatia. Baraka zote tunazozipata ni kwa sababu alilipa bei. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitubeba wote akatuweka ndani yake. Ndiyo maana wale watakao shindwa kuiona mbingu watalia ni zawadi ya namna gani waliokataa kuipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo. Yuko Bwana. Huyu Yesu aliyetukomboa. Huyu Yesu aliyetuumba anaweza kutuvusha katika magumu yetu ana uwezo ana nguvu na yuko tayari kutenda kwa utukufu wa jina lake na kwa hiyo tunapokwenda katika saa hii ya maombi ameni ya kuwa Mungu atakutendea usiangalie ukubwa wa tatizo lako angalia uwezo wa huyo Mungu wetu ikiwa aliamua kutubeba wote ndani yake ili tu tupate uzima wa milele si neno zito kukuvusha katika msiba wako bwana asifiwe sana bwana asifiwe ninakumbuka wakati fulani nikifanya mahubiri niliposhuka kibwetani ilikuwa maeneo ya ya Rugono Morogoro kienda njia mzumbe mbele kuna kaeneo kanaitwa Rugono Mama mmoja wa Kimasai akaja na toko na machozi katika macho yake amebeba katoto kadogo Mama anasema mchungaji nimekaa miaka 40 bila kupata mtoto Wakajana 
ni kwa mwezi wa pili yale mahubiri mwaka jana ndio nimezaa katoto haka kalikuwa tu kana miezi kama miwili mitatu lakini tangu nimezaa damu tu ndio zinatoka katika maziwa yangu kwa hiyo mtoto hawezi kunyonya huu ndio ulikuwa msiba wa huyu mama mama huyu akiitwa Mariamu kaambia Maria kwa kumi mchagua bwana alikuwa ni mruteli wanataka kubatizwa bwana aliyekuita atakutembea sasa Ndipo nikashika mikono yangu juu ya kichwa cha yule mama na mkono mwingine juu ya kichwa cha yule mtoto Yesu naye akakubali kuweka mikono yake juu ya mikono yangu Nilipomaliza kuomba ile damu ikakata Mtoto akaanza kunyonya maziwa saa ile ile Bwana Yesu anaweza kutendea umemweka kwenye kundi la watu wa aina gani Shetani amekupiga mpaka unadhani Yesu ni binadamu ninajua kweli kwamba machozi ya kizidi uwezo wa macho kuona nguvu ya Yesu unapungua Lakini mbona leo tu sikusanya imani yako kwa Bwana tena atakutendea Ila mayunga shikamoe kitu mwimbie Bwana watu wa Mungu atakaposimama ubeti wa pili tutaanza kusimama kuleta maombi kama wewe ni mfanya biashara uwe mdogo mdogo biashara ndogo ndogo ama biashara kubwa yoyote ile wewe ni mfanya biashara ama unawaza kufanya biashara lakini hamna nguvu hakuna njia wewe utabaki hapa mbele baada ya kuleta maombi yako leo tunamuita bwana kwa ajili ya wafanya biashara bwana atatenda kesho pamoja na yote tutakayoyaombea tutamuita bwana kwa ajili ya wafanya kazi pia na mungu wa baba yetu yuko tayari kusikia ngome nyingine sina tuanze upya sasa ile na mayunga
Wright siku moja alipewa maono ya kwamba wamefika mbinguni halafu mtu mmoja aliyekufa mapema kabla ya Ellen G White akamfuata Ellen G White kule mbinguni baadaye akamuuliza na kumbuka nilikufa mkiwa katika changamoto ngumu ngumu sana mambo yalikuwa magumu hebu naomba niambie mambo yalikwendaje katika zile changamoto Ellen G White anajibu anasema nikilinganisha uzuri wa mbingu hii sizioni hata kama zilikuwa ni changamoto hata kidogo haya tunayopitia ni shetani anataka atuchanganye macho yetu yaondoke msalabani ili mwili uzidi kushinda nia ili mwili uzidi kushinda nia lakini bwana anasema wanangu niko pamoja nanyi Nambari ya boxi sanduku lilitoe hapa sasa. Oh, na wazee wasogee hapa. Nitaomba na mzee mmoja ataomba. Wale wafanya biashara. Eh. Kama katika biashara yako umekuwa ukimwibia Mungu zaka na sadaka. Ambia kusaidie kuanza kumrudishia. kilichokuwa kimepungua ni imani peke yake uliamini unaweza usifanikiwe haraka lakini amini amini na kwambia ulijifungia baraka nyingi sana Bwana atusaidie sana Tushike mkono yetu katika boxi ile Tuombe. Baba Tumekuja mbele zako tena jioni hii ya leo Tukijua udhaifu wetu Tukijua jinsi tusivyojiweza Tumegundua tulijivuna sana tumegundua tulidhani hata hizi zawadi ulizotupa karama mbalimbali ni za kwetu kumbe tu ni baraka zinazotokana na Yesu kukubali kuwa Adamu wa pili kwa hiyo jioni ya leo bwana tunasalimisha kila kitu katika miguu yako bwana tuondolee kiburi Tuondolee majivuno. Tupatie upendo ambao huo nao unatoka kwako Bwana. Ninaliombea kanisa la Mwenge jioni ya leo. Siku kumi hizi za maombi kila mmoja akagundue kanisa hili limebadilika sana limekuwa mahali ambapo malaika wanapatamani kwa sababu ya upendo unaokwenda kuzalisha sasa kwa sababu ya umoja usio na kifani Mungu nimeshuhudia kwa masikio yangu kila mzee wa kanisa aliyepewa kuomba hapa aliombea umoja ya mkini ndio itaji kubwa kwa dakika hizi na kipindi kama hiki liunganishe kanisa lako na tujaze na roho mtakatifu kila mmoja ampende na kumthamini mwenzake mwenzake akipata iwe furaha kwake mwenzake akikosa amuombe na kumtia moyo pamoja na hayo bwana tunayo mahitaji yetu ambayo unayajua mno kuliko hata tunavyoweza kueleza. Na kwa hiyo kila barua iliyoandikwa kwenye sanduku hili na zile ambazo zimebaki katika mioyo ya watoto wako. Baba, ujibu maombi yetu. Baba, ujibu maombi yetu. Baba, ujibu maombi yetu. Mbele ya wote wako watu wanaofanya biashara. 
wengine wakitalaji kuanzisha biashara hivi karibuni baba uzitunze biashara zao tangu sasa ukazizingile na wigo wa malaika zako watakatifu kama kuna mmoja alikosea akatumia nguvu za giza mpe kujisalimisha kwako dakika hizi ili arudi kukutegemea na umuinue kwa viwango vya juu baada ya maombi haya wafanye biashara hawa wakatoe shuhuda ya kwamba maombi yale yalikuwa ya pekee maana Bwana ametutendea wagonjwa wakapone kwa jina la Yesu wanaotamani ndoa zao zipone zikapone kwa jina la Yesu wanaotamani wenzi wa maisha walio bora uwapatie wale ambao wamegundua ya kwamba maisha yao ya kiroho yameyumba ukawasimamishe tena kwa uwezo wako mzee wa kanisa anayepokwenda kuomba ujibu maombi yetu kwa jina la Yesu amen baba tumekuja tena jioni ya leo lakini tunalo shukuru zaidi ya ni kwamba wewe ulikuja kabla yetu wewe ulijua tuna njaa gani na ukatuandalia chakula cha kushibisha mioyo yetu wewe ulijua tuna kiu gani na wakatuandalia maji ya uzima ya kushibisha kiu yetu o oh, bwana jina lako litukuzwe Tunashukuru hata kwa nyimbo tulizoimba tuzilinua mioyo yetu kukuelekea wewe. Nyimbo zilizotupa ujasiri na nguvu ya kuendelea mbele. Baba jina lako litukuzwe. Tunashukuru ya kwamba wewe ulikubali kuwa Adamu wa pili kabla hata Adamu wa kwanza hajazaliwa. Oh Bwana, upendo ulioje? nguvu ya upendo ambayo hatuwezi hata kuielewa katika mioyo yetu ya kwamba wewe uliye muumbaji wewe uliye mkuu na etawala milele zote ndiwe pia uliyekubali kufanyika mwili ndiwe pia uliyezaliwa katika hori la ngombe tena ukatubeba wote ili kwamba unapokufa mauti ya pili wote tufe katika wewe o oh, bwana Hatuna lugha ya kusema isipokuwa jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa namna ya pekee kwa ajili ya zawadi ya uzima wa milele ambayo umempatia kila mmoja wetu. Tusaidie kuelewa hilo. Ya kwamba ulilipa deni lote la dhambi kwa ajili yetu. Ya kwamba vita yote tulionayo na shetani uliimaliza katika msalaba wa Calvary. Ya kwamba kila anayelitia jina lako anaokolewa bila kujali alikuwa na historia gani bila kujali alizaliwa na wazazi gani bila kujali dakika iliyopita alifanya nini lakini ile toba ya kweli ile imani ya kweli kule kujitoa kwa kweli na kukubali kafara yako hivyo pekee vinatufanya tu watoto wako Ndiyo maana Yesu alisema kila wanaokupokea uliwapa uwezo wa kufanyika watoto wako. Baba tunakuja kwako jioni ya leo tena tukisalimisha maisha yetu. Tukijitoa wakfu haijalishi uko nyuma tulijitoa kwa namna gani. Leo umenena nasi tena na tunasikia kujitoa wakfu tena Bwana. Tunasalimisha maisha yetu kwako kila mmoja katika hatua yake o oh, bwana ingia ndani yetu tupe nguvu tupe ujasiri tupe kuamini ya kwamba tunapokutegemea tutashinda yote tupe kujua ya kwamba tunapokuweka wewe wa kwanza ushindi ni hakika tupe nguvu ya kuamini ya kwamba yale tuliyoomba kusamehewa yamesamehewa yamezikwa katika vilindi vya bahari yasi tusumbue tena maana wewe ulifanya yote katika yote baba ni wewe pia uliahidi ya kwamba tukinyenyekea kwako tukisogelea mkono wako ulio hodari tukatwika fadhaa zetu zote o oh, bwana wewe unazimaliza zote 
Ndiyo maana jioni ya leo pia tunaposhangilia ushindi na wokovu ambao tumepata tunaleta pia kwako fadhaa zetu. Kila moja wetu katika box hili najua kuna fadhaa nyingi ambazo zimeletwa kwako. E Bwana, kila mmoja kwa namna alivyokuita tena kwa lugha rahisi aliyoandika hapa ambayo wewe unaielewa maana husomi tu kilichoandikwa kwenye karatasi lakini unasoma mioyo yetu baba tujazie kwa neema yako tujibu kwa kadri ya mapenzi yako na tufundishe kukubali unapojibu ya kwamba umejibu kile kilichochema tuongeze imani bwana kujua ya kwamba kila unachojibu ndio the best that we can get Oh Bwana neema yako yatosha. Jioni ya leo watu wakitoka hapa malaika zako wasioshindwa kamwe wakatembee pamoja nasi. Usiku wa leo ukawe usiku wa amani na furaha maana tumekutana na wewe. Na hata kesho ikawe ni siku ya ushindi. Jioni tena tukusanye hapa Bwana katika mbawa zako ukitubariki na kuendelea kutubariki mtumishi wako chungaji imetusela masunga endelea kumpa afya na ujasiri endelea kumpa hekima ukambariki akafanye neno lako ambalo wakati mwingine linakuwa gumu kueleweka likawe rahisi kama ambavyo ameeleleza katika siku ya leo tukajue namna tunavyookolewa Si kwa sababu ya tendo lolote jema tulilolifanya maana Adamu alipotenda kosa wote tulitenda kosa na stahili yetu ni mauti ya milele tujue tu ya kwamba wewe umetukirimia zawadi tukaipokee kwa imani na kwa neema yako tukabadilishwe toka utukufu hata utukufu na baba iwe tumelala leo iwe tumelala miaka ishirini ijayo au miaka mingi ijayo lakini tulale tukiwa katika vita ya utakaso ile inayofanywa na wewe tukajisalimishe maisha yetu ili kwamba katika hatua yoyote tuwe wakamilifu kama wewe ulivyo mkamilifu. baba asante kwa kuwa umetusikia asante kwa kuwa utatenda kila lililo jema kwetu kulingana na mapenzi yako katika jina la Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen Bwana alibariki kanisa lake. Bwana atutie nguvu. Kwa jina la Yesu. Amen. tumefikia mwisho katika siku ya leo ni karibishe mzee wa zamu kwa ajili ya matangazo Bwana Mungu asifiwe sana Bwana Mungu asifiwe Bwana asifiwe Kama umebarikiwa sema amina we ni wa Adamu wa kwanza ama wa Adamu wa pili? Jamaa nipazeni sauti wewe wa Adamu wa kwanza ama Adamu wa pili? Sasa kama wewe ni wa Adamu wa kwanza wewe ni wa chini. Kama wewe ni wa Adamu wa pili wewe ni wa juu. Maana Adamu wetu ametangulia juu. Na sisi siku moja tutaenda juu. Bwana asifiwe sana. Pasta ubarikiwe kwa somo zuri. Tumebarikiwa tangu mwanzo na kesho tutakuepo hapa. Na wangapi wanasema kesho tutakuepo hapa tena? E, Mungu awabariki Mungu awabariki. Sasa e, tuna poti la kipale nje ambayo jana tulikula tuli, tuli lakini tukapungukiwa kidogo na fikiri leo itatosha. Kwa hiyo karibuni sana wote. Tunachukua kidogo kidogo ni kukipoza njaa. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Jumamosi e, sabato hii kutakuwa na potla kikubwa itakayo shirikisha washiriki wote. Jamani Bwana asifiwe. Kama uli, unatarajia kula mkate Jumamosi ulete. 
Tuta, mi nataka ni mkate wako. Afu mi nitaleta, vi, nitaleta vitu vinono nataka uvile. Jamani bwana asifiwe. Ni, ni nitaleta na vingine vinono zaidi sitaki kuambia hapa msije mkasema mkakimbilia wote kwangu. Lakini nda, jamani bwana asifiwe. Kwa tutakuwa na meza hapo, tutakuwa zime, tumetandaza meza hapo, we chakula chako ukiweke kwenye meza ile, lakini ukimbilie kwenye meza ya pembeni. Maana vitakweko vinono kuliko vya kwako. Na siku hiyo tutakula hapa pamoja, tutafurai pamoja hapa, baadaye tutakuwa na, na nafasi ya, maana ni siku ya kushangilia, siku kumi za maombi, ambazo tumefunga, tumeomba, na tumejibiwa maombi yetu kwa imani, katika jina la Yesu bwana asifiwe sana basi neema pamoja na nyamwizi rafiki zetu wa kanisa hili bado wako kwenye majonzi kwa kufiwa na mpendwa wao baba yao Kamala tuwaombe wamesafiri kwenda Tabora tuwaombe na ukipata nafasi kama kuna wana nafasi ya kuongea unaweza kawapigia simu wakirudi twende kwa pamoja vijana kwa wazee tukawatembelee tukaimbe pale ili watu wajue sisi tuna upendo sisi tuna umoja kama vile tulivyohubiriwa na pasta hapa bwana asifiwe sana na Mungu atatubariki lakini tarehe 19 itakuwa tena hapa ni jambo kubwa tarehe 19 na kuna uwanja hapa wa mapambano hapa tutakuwa hapo kama kanisa familia zote na watoto nimeona watoto zaidi ya sabini sijui 60 tayari watakuja kwenye hiyo event inayoongozwa na na ni doto au kulwa nafikiri ni doto ile pale usinichanganye na kama ni doto funga mkono ni ni, ni, ni doto jamani bwana asifiwe na mzeroi na kuna timu ina inaandaliwa kama uja ujatoa kama we ni, ni mzima kama mimi ni shilingi 6000 kama we ni mtoto mdogo mwambie baba ni peru tatu niende nataka ni uzurie hiyo ina include eh, breakfast pamoja na lunch F3 haujawahi kuona bwana atakibariki kitaongezeka jamani bwana asifiwe ya akita pungua kama wewe ni mama e, ni 1600 wewe ni baba ni 1600 kwa hiyo familia moja baba na mama 1012 ukijumisha mtoto mmoja 1015 tutakula tutashiba lakini tutacheza bwana asifiwe nataka ni muone mzege sogwe akikimbia Jamani semeni amina. Jamani bwana asifiwe. Ni muone mzee Roy naye akipiga mazoezi akikimbia. Mzee Mayunga akishindana na mzee Gesogwe tutafurai. Jamani bwana asifiwe. Jamani kama mmefurai pongeni mikono jamani bwana asifiwe. Usikose siku hiyo mimi nitakuepo. Jamani bwana asifiwe sana. Mimi nitakuepo na Mungu atatubariki. Basi ni muite mama E, uyu binti wa Yesu njo uombe kwa ajili ya 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 futari, ambayo njo njo uombe hapa. Na akimaliza kuomba, sasa jana niliwambia tunaanzia mbele tunaenda nyuma. Sasa nikao nikashangaa kidogo. E, naomba tu basi mtaondoka tu kama mtakavyobarikiwa. Maana watu wana, wanataka pale foreni kidogo wawahi kufika nyumbani. Kwa hiyo ukipata nafasi wewe wai ukapange foreni chukua e, inani alafu uwai nyumbani. Mungu akubariki sana. Akimaliza kuomba nadhani kwaya mkute mna mnakuja hapa. Akimaliza kuomba kwaya na kuepo hapa. Tusali. Asante baba, asante Jehova, asante Kristo, asante kwa neema, asante kwa upendo, asante kwa kibari baba. Muda una masaa haya Mungu umeruhusu tuwe hapa. Angalia baba tumekuwa na siku ndefu ambayo tulikuwa magotini kwako tukikulilia, tukikuita neema yako na kibari chako Jehova. Galea baba umelusu sasa tukapate chakula cha kimwili tunaki tunakibariki tunakitakasa tunakiweka katika neema yako Mungu kiweze kutujenga na kutusaidia kitupe nguvu hata kesho pe tena utakapokwenda kufunga Mungu tuweze kutokujutia kwa nini hatukula jeovu na kuita usiku wa leo tutakapomaliza kula kila mmoja atakwenda manyumbani kwake kwenye familia yake tunamwaga roho mtakatifu katika hizo nyumba tunamwaga kibari katika chochote kinakuja kufanyika mpaka kesho asubuhi ili tena watu itakapofika kesho jioni Jehova mfalme wa amani tuweze kutana jioni tuomba machache tukiamini katika jina la Yesu Kristo amen basi kwaya naona ime ime ina Kwai na kuna Yesu kwai mani na
Amen.